ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం సుందరేశాయ నమ శ్రీ శివనిధి శివాలయాల కార్యక్రమంలో ముందు భాగంలో తిరునాట్యాత్తానుకుడి క్షేత్ర స్థల పురాణాన్ని భక్తుల వైభవాన్ని దర్శించుకున్నాం ఈ భాగంలో ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని ఆలయ విశేషాల్ని దర్శించుకుందాం అరవై ముగ్గురు నాయనార్లో ఒకరైన సుందరమూర్తి నాయనార్ ఒకసారి ఈ క్షేత్ర దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు కోట్పులి నాయనార్ ఇంట్లో ఆయన ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించారు కోట్పులి నాయనార్ ప్రేమగా తన ఇద్దరు కుమార్తెలైన వనప్పగై సింగడీలను కళ్యాణం చేసుకోమని సుందరుణ్ణి కోరారు అప్పుడు సుందరుడు వారిద్దరినీ తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని వీరు నాకు కుమార్తెలే అని వారి పేరు మీద తన పదికంతో ఈశ్వరుణ్ణి కీర్తించారు తర్వాత సుందరుడు ఈశ్వరుడు దర్శనానికి ఈ ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు పార్వతీ పరమేశ్వరులు గర్భాలయంలో లేకపోవట గమనించి ఆశ్చర్యపడి ఎదురుగున్న ఉన్న వినాయకుణ్ణి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఏరి అని అడిగారు అప్పుడు వినాయకుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా వేలితో ఈశాన్య దిక్కుకు చూపించారు సుందరుడు ఈశాన్య దిక్కుకు వెళ్ళి చూడగా అక్కడ పంట పొలాల్లో పార్వతీ పరమేశ్వరులు వరినాటుతూ కనిపించారు అప్పుడు సుందరుడు స్వామి నీకు ఇది తగునా అని అనగానే అప్పుడు ఈశ్వరుడు సుందరునితో ఈ భక్తుడు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు వారికి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు అందువల్ల వారికి సహాయం చేయడానికి మేము వచ్చామని చెప్పారు అప్పుడు సుందరుడు ఈరోజు వరి నాటింది చాలు రేపు నాటుదురు కాని రండి అని పార్వతీ పరమేశ్వరులను ప్రార్థించగా పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆలయానికి వచ్చారు ఈ సంఘటన పరమేశ్వరునికి భక్తుల మీద ఉన్న అపారమైన కరుణా కటాక్షములకు గుర్తుగా ఇప్పటికీ ఆలయంలో భక్తులు నార్తు నడువిలా ఉత్సవాన్ని ఆషాఢ మాసంలో జ్యేష్ఠా నక్షత్రంలో అత్యంత వైభవంగా భక్తులు నిర్వహిస్తారు సాధారణంగా మనం అనేక త్యాగాలు చేసి పరమేశ్వరుడిని చేరుకుంటున్నాం అనే భ్రమలో ఉంటాం కానీ పరమేశ్వరుడు నిరంతరం భక్తులను అనుగ్రహించడానికి ఎంతటి త్యాగాన్ని చేస్తున్నారో ఆయా క్షేత్రాలలో ఆ సాక్ష్యాలని దర్శించుకున్నప్పుడు మనకు అవగతం అవుతుంది ఆ సాక్ష్యాలని దర్శించుకున్న తర్వాత మనం పరమేశ్వరునికి శరణాగతి చెందకుండా ఎలా ఉండగలం దేవాలయాల దర్శనం అంటే ఏదో పార్వతీ పరమేశ్వరులు దర్శనం చేసుకుని మన కోరికలను తీర్చమని అడగటం కాదు ఆయా ఆలయాలలో పరమేశ్వరుడు భక్తులకి ఏమి అనుగ్రహించారనే సాక్ష్యాలని దర్శించటమే నిజమైన క్షేత్ర దర్శనం దానివల్ల మనకు పరమాత్మ మీద విశ్వాసం మరింత రెట్టింపు అవుతుంది నేను తిరువారూరు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఈ క్షేత్ర దర్శనానికి వెళ్తూ ఉంటాను ఈ ఆలయంలో నాటు నడువిలా ఉత్సవం జరుగుతుందని ఇన్నిసార్లు వెళ్ళినా నాకు తెలియలేదు నేను తిరిచిలో ఉండగా ఫేస్బుక్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఫోటో వచ్చింది అది చూసి నేను వెంటనే తిరువారూరు శివభక్తుడైన కుమార్కి ఫోన్ చేసి ఆ ఫోటో పెట్టి ఇదేంటమ్మా అని అడిగాను అప్పుడు కుమారు తిరునాట్యాత్తానుకుడి క్షేత్రంలో సుందరమూర్తి నాయనారు వచ్చినప్పుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఆలయంలో లేకుండా ఒక భక్తుని కోసం వరి నాటడానికి వెళ్ళిన సంఘటనను ఉత్సవంగా జరిపిస్తారు ఆ ఉత్సవం రేపు తిరునాట్యాత్తాను కుడి క్షేత్రంలో జరుగుతుంది నువ్వు రామ్మా అని చెప్పాడు వెంటనే రాత్రికి రాత్రే బయలుదేరి తిరువారూరు వెళ్ళాను ఉదయమే అనేక మంది శివభక్తులతో కలిసి తిరునాట్యాత్తాను కుడి క్షేత్రానికి వెళ్ళాము ఆలయం వద్దకు వెళ్ళగానే ఈ ఉత్సవం కోసం చేసిన ఏర్పాట్లను చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాను కొంతమంది శివభక్తులు ఆలయంలో పరమేశ్వరునికి పూలమాలలు కడుతూ ఎవరి పనుల్లో వారు హడావుడిగా ఉన్నారు కొందరు భక్తులు యాగశాల వద్ద పూజలో పాల్గొన్నారు అలా భక్తుల మధ్య పార్వతీ పరమేశ్వరులు వృషభ వాహనంపై కొలువుదీరి విశేషమైన అలంకరణతో ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజలు అందుకున్నారు ఆ పూజ చేసే ఆలయ అర్చకుల యొక్క భక్తి శ్రద్ధ చూడగానే ఎంతటి వారికైనా హృదయం పులకరించిపోతుంది 
భక్తుల శంకారావాలతో డప్పులతో మేళతాళాలతో పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆలయం బయటికి తరలి వస్తారు ముందే సిద్ధం చేసిన వరినారుని తీసుకుని ఒక వర్గం వారు యాగశాల వద్దకు వచ్చారు ముందుగా వినాయకుడు మూషిక వాహనంపై ఆ వెనక వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యుడు మయూర వాహనంపై ఆ వెనక సోమాస్కందమూర్తి వృషభ వాహనంపై ఆ తర్వాత పార్వతీదేవి వృషభ వాహనంపై యాగశాలకు తరలి వచ్చారు ఈలోగ ఇద్దరు చిన్నారులకు పార్వతీ పరమేశ్వరుల అలంకరణ చేశారు యాగశాల వద్ద నుండి హారతులు అందుకుని ముగ్గురు మూర్తులు రాజగోపుర్ నుండి బయటికి వస్తారు సుందరమూర్తి నాయనారు పల్లకీలో ఆలయంలోకి వెళ్ళి పార్వతీ పరమేశ్వరులు లేరని ఎదురుగొండా ఉన్న వినాయకుణ్ణి వీరు ఏరి అని అడగగానే వినాయకుడు ఈశాన్య దిక్కుకు వేలుతో చూపించగా సుందరుడు అటువైపుకు బయలుదేరతారు నాకు ఎప్పటి నిండో సుందరమూర్తి నాయనారు పల్లకి మొయ్యాలన్న దృఢ సంకల్పం ఉండేది కానీ అది సాధ్యం కాలేదు సుందరుణ్ణి మోసే భాగ్యం ఎప్పుడు కలుగుతుందా అని చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను ఇంతలో కుమార్ అమ్మా నీకు సుందరుడు అంటే ఇష్టం కదా సుందరుడు పల్లకిని మొయ్యి అని ఒకవైపు పల్లకిని మోసే భాగ్యాన్ని నాకు ఇచ్చారు బాహ్య విషయాల్లో ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి కానీ అవి తీరతాయో తీరవో కూడా తెలియదు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతటి కోరికనైనా పరమేశ్వరుడు తప్పక అనుగ్రహిస్తాడు దానికి కొంచెం సమయం అవసరం అంతే అని ఈ సంఘటనతో నాకు అనుభవం అయింది ఆనాటి నా ఆనందాన్ని తెలియపరిచే అవకాశం ఇచ్చినందుకు సుందరమూర్తి నాయనారికి అనేక అనేక జన్మల కై మోడ్పు అలా ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వరి పొలానికి సుందరుణ్ణి మోసుకుంటూ వెళుతుంటే ఆ ఆత్మానందానుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేనిది భక్తుడి అన్న ఉంటే పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం తప్పక దొరుకుతుందని అనేక సార్లు పరమేశ్వరుడు రుజువు చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంతటి భాగ్యాన్ని కల్పించిన పుత్ర సమారుడైన తిరువారూరు శివభక్తుడు కుమార్కు నా హృదయపూర్వక ఆశీసులు అలా వినాయకుడు వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యుడు సోమాస్కందమూర్తి అమ్మ పార్వతీదేవి వాహనాల మీద వెళుతుండగా వెనక సుందరుడు తాళాలతో డప్పులతో తరలి వస్తారు ఆనాడు పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఏ వరి పొలంలో అయితే సుందరుడు వచ్చినప్పుడు వరి నాడుతున్నారో ఆ వరి పొలం దగ్గరికి వెళ్లేసరికి అనేక మంది శివభక్తులు ఈ మహోత్సవాన్ని దర్శించడానికి వచ్చారు ఇంతలో ఒక పెద్ద ఆవిడ ఆనందంతో చిందులు వేస్తూ పొలమంతా తిరిగింది అర్చకులు యాగశాల నుండి తీసుకువచ్చిన పవిత్రమైన కలశంలో ఉన్న జలాన్ని ఆ వరినారులో పోశారు ఈలోగ మరో భక్తురాలు భక్తి పార్వసంతో ఊగిపోతూ ఉంది అర్చకులు పొలంలో నాటే వరినారిని ఈశ్వరునికి సమర్పించి ఆ వరినారికి కూడా హారతులిచ్చి పొలంలోకి తీసుకువచ్చారు ఈలోగా అక్కడున్న పిల్లలు పెద్దరు ఆడవారు మగవారు వృద్ధులు అందరూ కలిసి ఆ వరినారిని పొలంలో నాడుతున్నారు అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎక్కడ వీడియో తీసుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఏనాడో వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటనకు గుర్తుగా ఈ మహోత్సవాన్ని నేటికీ జరుపుతుంటే ఆనాడు సుందరుడు పొందిన అనుగ్రహానందాన్ని ఈ విశ్వంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతున్నారని వారి ముఖాల్లో కనిపించిన ఆనందాన్ని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది అలా ఆ వరి పొలంలో అందరూ వరి నాటుతుంటే ఈలోగా సుందరుడు ఆనందంతో పథకం పాడుతారు ఆ పథకం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఇక వరి నాటింది చాలు రేపు నాటుదురు కానీ రండి అని 
సుందరుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల్ని పిలవగానే పార్వతీ పరమేశ్వరులాగా అలంకరించుకున్న ఆ చిన్నారులు గట్టుపైకి వస్తారు ఈలోగా ఎవరికి వారు ఆనందంగా ఆ వరి పొలంలో వరిని నాటగానే తిరిగి ఈశ్వరుడు ఆలయానికి బయలుదేరతారు పరాకాష్ట ఆనాడు సుందరుడు ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు పాము అడ్డంగా వచ్చిన సంఘటనను గుర్తుగా ఒక నాట్యకారుడు పావులా నాట్యం చేస్తూ ఉండగా ఓదువార్లు సుందరుడు పాడిన పదిగాన్ని ఆలపిస్తూ ఉంటారు ఇంతలో ఆలయ తలుపులు తెరవగానే అర్చకులు ఒక మాలను తీసుకువెళ్ళి ఈశ్వరునికి అలంకరించి హారతీస్తారు దానితో ఈ మహోత్సవం పూర్తవుతుంది ఫెస్టివల్ని ఎంతో ఘనంగా ఎంతో ఉత్తేజంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా శుభభక్తులందరూ ఎంతో వైభవంగా జరుపుతారు అలాంటి అవకాశం నాకు కూడా ఇచ్చినందుకు సుందరమూర్తి నాయనారికి రత్నపురీశ్వరునికి అనేక జన్మల కృతజ్ఞతలు ఈ ఆలయంలో మూర్తులన్నీ అత్యంత విశేషమైనవి అమ్మ పార్వతీదేవి బంగారు బుట్టను ఒక చేత ధరించి మరొక చేతిలో వరినారును పట్టుకున్న మూర్తి ఎంతో అద్భుతం ఇలా ఈ మహోత్సవంలో పాల్గొనే మహత్తరకరమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు సుందరమూర్తి నాయనారుకు అనేక అనేక జన్మల సాగిల బాటు తిరువారూరు శివభక్తుడైన కుమారుకు నా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు ఈ ఆలయ విశేషం ఏంటంటే తూర్పు దిశగా ఐదు కలసాలతో ఐదు అంతస్తుల రాజగోపురం కలిగి ఏక ప్రాకారంతో ఈ ఆలయం విరాజిల్లుతుంది ఈ ఆలయానికి ఎదురుగుండా సుందరునికి చేతితో పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఉన్న దిశను చూపించిన కై కాటియ వినాయకుడు అంటే తన వేలితో దిశను చూపిన వినాయకునికి ప్రత్యేక ఆలయం ఉంది లోపల ప్రాకారంలో వినాయకుడు వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యుడు విశ్వనాథుడు గజలక్ష్మి నవగ్రహాలు జ్ఞాన సంబంధర్ అప్పర్ సుందరుడు మాణిక్యవాచకుల సన్నిధులను భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు గర్భాలయం చుట్టూ నర్తన గణపతి దక్షిణామూర్తి లింగోద్భవర్ బ్రహ్మదేవుడు దుర్గాదేవి చండీశ్వరులు సన్నిధులు కొలువు తీరి ఉన్నాయి ఈ ఆలయానికి ఎదురుగుండా సూర్యతీర్థం వెనక వైపు కరితీర్థం ఉన్నాయి ఈ ఆలయంలో స్థలవృక్షం మహాలింగం చెట్టు இந்த கோயில் வந்து அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் ஒருவரான கோட்புடி நாயனார் வந்து அவதார திருத்தலம் முக்தி திருத்தலம் அவரோட சிவத்துண்டையனான சிவாலயங்கள் தோறும் சுவாமியோட திருமுது காண்டி திருநாள் சேமித்து வைக்கிற பணியில் இருந்தார் அவர் சோழமனோட அமைச்சராக இருந்தார் அவர் வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் பாடல் பட்ட திருத்தலம் இது ఈ ఆలయానికి ప్రక్కనే కోట్పుల్ నాయనార్ నివసించిన ఇల్లు ఈ మధ్యనే ఆలయం కింద పునర్నిర్మించారు 
ఈ ఆలయాన్ని కూడా భక్తులు తప్పక దర్శించుకు తీరవలసిందే ఈ ఆలయంలో అనుగ్రహ విశేషం ఏంటంటే ఆస్తి తగాదాల పరిష్కారానికి వ్యవసాయంలో అధిక రాబడులు పొందేందుకు భక్తులు ఈ క్షేత్రంలో ఈశ్వరునికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపిస్తారు ఈ ఆలయం భక్తుల సందర్శనార్థం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పదిన్నర వరకు సాయంత్రం ఐదున్నర నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది ఈ ఆలయానికి ఎలా వెళ్ళాలంటే తిరువారూరు నుండి తిరుత్తురైపుండి వెళ్లి దారిలో తిరువారూరుకి పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం నెలకొని ఉంది ఈ ఆలయ అర్చకులైన బాలాజీకి నా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు ఈ ఆలయంలో కొలువుదీరి ఉన్న రత్నపురీశ్వరుడు మంగళాంబిక అమ్మవార్ల అనుగ్రహం మనందరిపైన ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ క్షేత్రంలో ముక్తి పొందిన కోట్పులి నాయనారి యొక్క ఆశీసులు మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమహ ఓం సుందరేశాయ నమహ శివా wow.